ஹாய் வெல்கம் டு மை ஜாராஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சமைக்க போகிறது சன்னா மசாலா இதுக்கு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் நான் ஒயிட் சன்னா எடுத்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வாட்டர் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வேக வச்சு எடுக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ என்னென்ன ஸ்பைசஸ்னு பாருங்கள் இது கூட நான் ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லவங்கம் ரெண்டு பீஸ் ஒரு பேலீஸ் ஒரு சின்ன பீஸ் ஜாதி பத்திரி பட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் எயிட் பிளாக் பேப்பர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இது நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதை வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி இதை நம்ம தனியாக வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது இந்த அளவுக்கு வெந்துருக்கணும் இன்னொரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிட்டு ஒரு பேலீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆனியனை ஃபைனாக சாப் பண்ணதை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா சாட்டை பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் சாட்டை பண்ணதுக்கப்புறம் ஆனியன் பேஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஆனியனை பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷம் சாட்டை பண்ணியாச்சு இப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட நான் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மூணு சில்லிஸ் எடுத்து அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க டொமேட்டோ பியூரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு நான் ரெண்டு டொமேட்டோஸ் எடுத்து அது நல்லா பியூரியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் சீரக பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சன்னா மசாலா இதை நான் வீட்டில் செஞ்சது தான் உங்களுக்கு இதோட ரெசிபி தனியாக காமிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த கிரேவியோட நல்லா இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் இது கூட ஒரு கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு உங்களோட கிரேவி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்க போகிறேன் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் ஒன் கப் சன்னா வேக வச்ச தண்ணியை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மசாலாஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க சன்னா சலாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் அதில் ஏற்கனவே ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணதோடையே சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்னொரு கப் சன்னா வாட்டர் நான் அகெயின் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக கிடைக்கிறதுக்காக நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் இதை ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட சூப்பரான சன்னா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆனியன் அண்ட் க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு சில்லியை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரு ஆனியனை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது சப்பாத்தி பூரி பட்டூரா இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்